A solenidade de inauguração foi na sede da empresa, no Distrito Industrial. Estiveram presentes diversas autoridades, como o prefeito Marcelo Rangel e o deputado federal Sandro Alex, do PSD. A maior parte do investimento foi feita em tecnologia, com equipamentos de última geração. Só esta máquina processa uma tonelada de hambúrgueres por dia. Na fábrica também são preparadas carnes, pães, massas, molhos e sobremesas, consumidas pela rede de restaurantes Madeiro. São 70 unidades espalhadas pelo Brasil e uma em Miami, nos Estados Unidos. O dono da indústria, Júnior Dusk, explicou por que escolheu Ponta Grossa para fazer o um investimento de 28 milhões de reais. Porque Ponta Grossa não deixou ser em outro lugar. Essa é a, essa é a, a resposta, sabe? A gente chegou a comprar um terreno em São José dos Pinhais, eu fui ver minha cidade natal aqui em Prudentópolis e estava negociando um terreno. É, Santa Catarina, nós estava indo para Santa Catarina também, porque tinha uma proposta muito boa da, da prefeitura de Itajaí, nós temos um restaurante, e aí quando o Ponta Grossa, quando o pessoal do, do, da prefeitura de Ponta Grossa soube, foram lá e simplesmente pegar, nós não vai ser em Ponta Grossa. O terreno está aqui, nós vamos doar o terreno, nós vamos trazer para cá, nós vamos fazer tudo o que precisar, e 30 dias depois nós estava definido, com, com tudo resolvido, com o terreno doado, é, é, aprovado, publicado no, no, no diário, no diário oficial que estava feita a doação e nós começamos aqui. Então, Ponta Grossa não deixou ser em outro lugar. Durante a solenidade, o prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, assinou o protocolo de intenções para a ampliação da indústria recém-inaugurada. Mais uma grande indústria. E uma indústria que vai produzir uma cadeia produtiva impressionante para a região dos Campos Gerais. Nós estamos falando da Grande Madeiro, que inaugura em Ponta Grossa é, para produzir Alimento para o Brasil e para o mundo, porque tem restaurantes do Madeiro em outros países, até na Austrália, nos Estados Unidos. E tudo será produzido na cidade de Ponta Grossa para o orgulho do Ponta Grossense. E eu quando falo da cadeia produtiva que isso vai gerar, eu fico realmente orgulhoso, porque aqui é, se consome carnes nobres... É, hortaliças de boa qualidade, é, produtos de excelente é, procedência, tudo da nossa região, ou seja, é, nós teremos a possibilidade de dar um incentivo para o agronegócio sem tamanho para uma grande indústria como essa. Então, é realmente um momento de muita alegria. Eu estou muito orgulhoso de estar na condição de prefeito nesse momento, inaugurando mais uma grande indústria, mais de 30 milhões em Ponta Grossa e com a possibilidade de expansão, inclusive. O investimento total do Grupo Madeiro em Ponta Grossa nesta segunda fase vai passar dos 50 milhões de reais. A gente vai fazer a expansão, é, nós fizemos a fábrica e assim, não, não imaginamos que a gente acabaria crescendo tanto e que a coisa ia tão bem. É, aí precisamos fazer uma expansão na fábrica, a Ponta Grossa já doou o terreno do lado e até o final do ano que vem a gente tem a expansão, que a gente traz a toda a parte administrativa para cá de Curitiba, nós temos hoje 200 funcionários que trabalham no administrativo, vem para cá, todo o departamento de contabilidade, financeiro, head office, aí vem tudo para Curitiba, então a gente traz para cá e a gente tem a segunda fase da fábrica, que é a, a, uma fábrica de pães muito mais moderna que a gente tem hoje, de sobremesas mais modernas, né? Então, a gente vai fazer essa expansão e trabalhar muito a, a fomentação dos fornecedores para a fábrica nessa região, que são é, um gado com mais qualidade para a gente poder trazer para a fábrica, a hortifrutis, alface, tomate, cebola, enfim, tudo que a gente usa na fábrica, a gente está fomentando essa região para que sejam os nossos fornecedores. Ou seja, madeira agora é made in PG? Madeira é made em Ponta Grossa, sem dúvida nenhuma, né?